फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट एज पर दी आर बी आईज क्वार्टरली स्टेटिस्टिक्स द करंट अकाउंट डेफिसिट सी ए डी वाइडेंड टू फोर पॉइंट फोर परसेंट ऑफ जी डी पी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री डाउन फ्रॉम टू पॉइंट टू परसेंट इन द प्रिसीडिंग क्वार्टर दिस मार्क्स अ रिवर्सल फ्रॉम एन अनयूजल सरप्लस ऑफ जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ जी डी पी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वाइल द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट हैज वाइडन द सी ए डी मे विटनेस अ फोल द ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट हैज डिक्लाइन टू डॉलर थर्टी सेवन पॉइंट सेवेंटी थ्री बिलियन इन द थर्ड क्वार्टर फ्रॉम डॉलर फोर्टी नाइन पॉइंट वन बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ The latest statistics also reveal a sharp decline in the trade deficit to dollar 1.27 billion in January, on the back of a significant rise in net services exports. So is the current account deficit a cause for concern? The answer is not that straightforward. India's CADs have both desirable. and undesirable components a desirable deficit is a natural reflection of rising investment portfolio choices and the demographics of the country however large and persistent cads can be undesirable if they reflect bigger problems such as poor export competitiveness and are financed by unstable financing the counter cyclical nature of india's cad is a matter of concern research by ashima goyal c ranga rajan and prachi mishra suggests that the country's cad rises when output falls rather than when demand rises indicating the dominance of external shocks for instance if oil prices rise and as oil is an input in the production process it raises the cost of production and leads to a fall in economic growth in this case cad's rise with falling growth due to both the inelasticity of oil import demand as well as its major share in india's total imports large and persistent cad's expose india to the risks associated with its financing economic theory suggests that if cads can be financed by stable capital inflows such as fdi inflows they are desirable as they are less prone to capital flight however if deficits are financed by volatile capital flows such as portfolio flows there may be a cause of concern portfolio flows are capricious and more susceptible to reversals in case of any global financial shock hence the composition of financing is crucial while fdi inflows were enough to finance the deficit in 2021-22 these inflows have been weak in the current fiscal year fdi and portfolio inflows each only financed about 18% of cads in the second quarter of 2022-23 so there is a financing issue stable capital flows are desirable as they allow debtor countries such as india to utilize and allocate them into sectors that may yield long term productive gains and foster higher economic growth remittances and services exports have provided a counterbalance to rising merchandise trade deficits india's services exports grew at 23.5% in 2021-22 in the first half of 
सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 32.7 परसेंट ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर एलोंगसाइड रेमिटेंसेस हैव रीच्ड डॉलर 48 बिलियन इन अप्रैल सितंबर 2022 एन इंक्रीज ऑफ 25 परसेंट वाइल कैपिटल फ्लोज आर प्रो साइक्लिकल एंड रिएक्ट नेगेटिवली टू कॉन्ट्रैक्शनरी मोनिटरी पॉलिसी बाय द फेड रेमिटेंसेस हैव एग्जिबिटेड रिमार्केबल स्टेबिलिटी ओवर द मीडियम टर्म पॉलिसी मेकर्स नीड टू अरेस्ट द नेगेटिव स्पिल ओवर्स फ्रॉम द स्लो डाउन इन ग्लोबल ट्रेड ऑन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फर्दर रेट हाइक्स बाय द यूएस फेड मे लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज लीडिंग टू एडिशनल एक्सचेंज रेट मार्केट प्रेशर्स दिस कुड बी चैलेंजिंग इन द करंट सिचुएशन एज ए वीकर करेंसी कपल्ड विद ए स्टिकी इम्पोर्ट बास्केट विल लीड टू इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पॉलिसी मेजर्स दस मस्ट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस एलोंग साइड विच द गवर्नमेंट मस्ट साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया इज करंटली फेसिंग द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम ऑफ हाई फिजिकल एंड सी ए डीज वाइल एग्रेसिव फिजिकल कंसोलिडेशन मे बी अनडिजायरेबल इन द फेस ऑफ राइजिंग फीयर्स अबाउट अ ग्लोबल स्लो डाउन अ कम्फर्टेबल एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैन बी मेनटेन बाय एंश्योरिंग स्टेबल फाइनेंसिंग एलोंग विद यूजिंग एक्सचेंज रेट्स एज ए शोक एब्जॉर्बर टू वेदर द एडवर्स ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन स्टोक